அன்பார்ந்த தமிழக நிஜங்களுக்கு உங்கள் வெற்றியாளர் பரம்பை சிவாஜியின் அன்பான வணக்கம் இன்று உலகையே அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கும் இந்த கொரோனா வைரஸ் அதனுடைய முழு விவரங்களை பற்றி பேச போகிறோம் அதற்கு முன்பு இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்களை போகலாம் இன்னைக்கு இந்த உலகவே அச்சுறுத்தி கொண்டிருந்த வைரஸ் இன்னைக்கு நம்ம இந்தியாவில் வந்து கட்டுக்குள்ள இருந்துச்சு இப்ப நம்முடைய தமிழக முதலமைச்சர் அரசு அதிகாரிகள் அத்தனை பேரும் மாவட்ட கலெக்டர் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் இப்படி காவல்துறை அதிகாரிகள் அத்தனை துறை அதிகாரிகள் டாக்டர்ஸு தீயணைப்புத்துறை ஊழியர்கள் செவிலியர்கள் இப்படி பல்வேறு துறையில் ஊழியர்கள் நமக்காண்டி இரவு பகல் பாராமல் நம்மளை காப்பாற்றுக்காண்டி போராடியிருக்காங்க ஆனால் நம்ம அவங்கள மதிக்கிறதே கிடையாது நம்ம உயிரை காப்பாற்றுறதுக்காண்டி அவங்க பிள்ளைகள் விட்டுட்டு பகல் பூரா வெயில் நைட்டு கொசுக்கடியில் பார்த்து நம்மளை லாக்டவுன் பண்ணி நம்மளை சேஃபாக பயன்படுறாங்க இன்னைக்கு போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கும் டாக்டர்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கு தயவு செய்து தமிழக மக்கள் கொஞ்சம் ஒத்துழைங்க கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் எவ்வளவு வேகமாக வந்துகிட்டு இருக்கு எந்தெந்த மாவட்டங்கள்லாம் கண்ட்ரோலாக இருந்துச்சோ அந்தந்த மாவட்டங்கள்லாம் வேகமாக பரவிட்டு இருக்கு அதனால தயவு செய்து தமிழக மக்கள் அனைவரும் ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம குழந்தைகள் முக்கியம் பெரியவங்க முக்கியம் அத்தனை உயிரையும் விளைய முதிக்க முடியாத உயிர் தயவு செய்து அரசாங்கத்துக்கு மதிப்பளிங்க அவன் கையெடுத்து கும்புறாங்க என் சார்வோ கையெடுத்து கும்புறேன் உங்கள் குழந்தைகளோட நீங்கள் வீட்டோடு இருங்க கண்டிப்பாக இந்த கொடிய அரக்கன கொரோனா விரட்டுறதுக்கு நம்ம எல்லாம் உறுதுணையாக இருப்போம் அதுக்கு ஒரே தீர்வு என்னென்னா தனிமையாக இருக்கிறது இது எப்படி வந்துச்சு அதை பற்றி ஒரு விஷயத்த பார்க்க போகிறோம் கொரோனா வைரஸ் கோவிட் நைன்டீன் என்னென்னா கொரோனா வைரஸ் டிசீஸ் அது இப்போ அது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வந்ததுனால இப்போ கோவிட் நைன்டீன் பேர் வச்சுருக்காங்க அப்போ இது சைனாவில் டிசம்பர் மாதம் இது பரவு எப்படி பரவுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இருமல் வறட்ட இருமல் காய்ச்சல் எல்லாமே வர ஆரம்பிக்குது அப்போ டாக்டர்ஸ்ட்ட போகும்போது நிறைய நிறைய இது நிமோனியா காய்ச்சலாக இருக்குமா அப்படின்னு பயப்படுறாங்க அப்போ சாதாரண காய்ச்சல் மாதிரி தெரியலையே அப்படின்னு நினச்சி உடனே டாக்டர்ஸ் நிறையா டெஸ்ட் எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது இது வித்தியாசமான காய்ச்சலாக இருக்குது அப்படின்னு டாக்டர்கிட்ட கவர்மெண்ட்டை சொல்கிறாங்க சைனா கவர்மெண்ட்டை சொல்கிறாங்க டாக்டர் அட்வைஸை அவங்க யாரும் கண்டுக்கு சீனா கவர்மெண்ட் வந்து கண்டுக்கிறவே இல்லை அதன் விளைவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பரவ ஆரம்பிக்குது ஃபீவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வித்தியாசமாக இருந்தனால அந்த சைனா கவர்மெண்ட் வந்து அலட்சியமாக இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த அலட்சியம் இந்த விளைவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசீஸ் வந்து எது மூலியம் பரவுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே ஒரு கிருமி பரவுதுன்னா மனிதர்களுக்கு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் தாக்காது உயிரை கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ நிறைய கடந்த காலங்களில் பார்த்துருப்பீங்க பறவை காய்ச்சல் பன்றி காய்ச்சல் எலி காய்ச்சல் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வவ்வால் மூணு மாதம் தான் பரவி இருக்கு அப்போ இந்த கிருமி பார்த்தீங்கன்னா எறும்பு திணி மூலியமாக பரவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு உண்மையும் தெரியல அப்போ இதனுடைய ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இந்த சைனாவில் வந்து நிறைய பேர் ஆடு மாடு இதெல்லாம் திங்கிறாங்க பாம்பு திங்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த கிருமி எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கும்போது அந்த உவான் மாநிலத்தில் இதுக்காகவே இந்த ஆடு அதாவது விலங்குகளுக்காகவே ஒரு ஃபுட் மார்க்கெட் இருக்கு அந்த ஃபுட் மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசு அதில் இல்லாத உங்களுக்கு விலங்குகளே கிடையாது சாதாரண ஒரு பாம்புலேருந்து தேவிலிருந்து நாயிலிருந்து ஓனாலேருந்து பன்றியிலேருந்து உங்களுக்கு ஒட்டகத்திலிருந்து சிங்கத்து என்னென்ன விலங்குகள் இருக்கோ பாம்பில் அத்தனை விலங்குகளும் அந்த ஃபுட் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் அதை எப்படி சாப்பிட்றாங்கிறது நமக்கு அது புதுசாக தெரியும் ஆனால் அதுக்குடைய வரலாறே இருக்குது எப்படி வரலாறு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீனா இன்றைக்கி இந்த சீனா இப்போ கிடையாது ஒரு ஐம்பது வருடங்களுக்குள்ளே அந்த சீனா எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீஸ் அந்த பீரியடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் சீனா வந்து பெரிய பாப்புலேஷன் வேர்ல்டுலேயே வந்து நம்பர் ஒன் பாப்புலேஷன் கூடிய மக்கள் தொகையில் அவங்க தான் அப்போ அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது அந்த காலகட்டத்தில் மிகப்பெரிய பஞ்சம் தலை வைத்தவங்க அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு போட முடியல அப்போ அந்த கவர்மெண்ட் வந்து ஒன்றுமே செய்யல ஆயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு அந்த காலங்களில் அந்த சாப்பாடு போட முடியாது நிறைய பேர் இறக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ அந்த அரசாங்கத்துக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்கிறாங்க இந்த விலங்குகளை வந்து அலோவ் பண்ணாமே அப்படிங்கும்போது அப்போ காட்டில் உள்ள விலங்குகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு அடித்து கொண்டு பாம்பு பள்ளி எல்லாம் என்னென்ன இருக்கோ அதை சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க 
அந்த பஞ்சத்துல மட்டுமே கிட்ட பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு உள்ள சர்வேல வந்து சுமார் ஒரு மூன்றரை கோடி பேர் இறந்துறாங்க ஒரு தொண்ணூறு கோடியில ஒரு மூன்றரை கோடி பேர் இறந்துறாங்க பஞ்சத்துல மட்டும் அப்ப அந்த அரசாங்கம் வந்து அதை அலோவ் பண்ணிடுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணுல மீண்டும் ஒரு நோய் பரவும்போது அதை பேன் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த நோயை கட்டுப்படுறாங்க சார்ஸ்ங்கிற ஒரு வைரஸை கட்டுப்படுத்துறாங்க கட்டுப்படுத்தின பிறகு மீண்டும் அதை அலோவ் பண்ணிடுறாங்க அப்ப ரெண்டாயிரத்தி மூணுல அதை பேர்ன் பண்ணிட்டு மீண்டும் அதை கவர்மெண்டே அலோவ் பண்ணிடுறாங்க அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய மார்க்கெட்டா ஆரம்பிச்சிடாங்க அப்ப இந்த காலகட்டத்தில் தான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இந்த வைரல் ஃபியூல் வந்து அந்த உகான் லேபில் வந்து இவங்க ஒரு டெஸ்ட் பண்றாங்க அவங்களுடைய அந்த உகான் லேபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிருமிகளை வச்சு அவங்க டெஸ்ட் பண்றது அப்ப ஏற்கனவே வந்து ஒரு அந்த ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லி பண்ற வந்து அந்த லேபில் வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஒரு பாதுகாப்பு கிடையாது அந்த மக்களுக்கு பாதுகாப்பு கிடையாது அந்த டாக்டர்ஸ்லாம் பாதுகாப்பு கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த லேபே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதுகாப்பு இல்லாமல் லேபாக இருக்கு அதை மூட சொல்றாங்க ஆனால் அந்த அரசாங்கம் அதெல்லாம் கண்டுக்கிறவே இல்லை இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஆஸ்திரேலியாவில் டெலிகிராஃப் மேகசின் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சு தான் இந்த சைனா வந்து பண்ணுறாங்க செஞ்சுருக்காங்க ஏன்னா ஜனவரி அஞ்சுக்கு பிறகு அவங்க எந்த கண்டி சொல்லவே இல்லை இருபத்தி மூணு ஜனவரிக்கு தான் உகான அந்த மாகாணத்தை லாக்டவுன் பண்ணுறாங்க அப்போ இது தெரிஞ்சு உண்மையிலேயே சீனா கவர்மெண்ட் வந்து தெரிஞ்சு பண்ணாங்களா தெரியாமல் பண்ணாங்களா இந்த அலட்சியமாக இருந்ததன் விளைவு அல்லது பொய் சொல்லின விளைவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு உலக நாடுகளே பரவி இன்னைக்கு எல்லா மனிதர்களையுமே இன்னைக்கு வந்து கொண்டுகிட்டு இருக்கு ஜாங் என் ஜென்டா முத முதல்ல ஜாங் யான் ஜென்டா முத முதல்ல வந்து இதை பத்தி இன்டர்நெட்ல வீடியோவா சொல்ற இந்த கிருமியை பத்தி இந்த கிருமி இப்படித்தான் இருக்கும் இது மனிதர்களுக்கு மனிதா பரவும் அப்படின்னு சொல்றாரு பட் ஆனா அவர் இருக்கார் இல்லையாந்து நிறைய நீங்க வீடியோ பார்த்திருப்பீங்க டிவியில பார்த்திருப்பீங்க அவர் இப்ப இருக்கார் இல்லையா தெரியவே இல்லை அதன் பிறகு மற்ற நாடுகள்லாம் இதை அலசி ஆராய்ஞ்சு இப்ப நம்ம நாட சேஃப்டி பண்ணுங்கிறது சொன்னாங்க மனிதர்களுக்கு மனித பரவுங்கிற விஷயத்தை அவர் சொன்ன பிறகுதான் இதை வந்து தீவிரம் மற்ற நாடுகள் யோசிக்க ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் லாக்டவுன் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா சீனா சொன்ன விஷயம்னா இது மனிதர்கள் பரவாது அப்படின்னு சொன்னாங்க இதை வந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனே அங்கீகரிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இது தப்பான விஷயம் முடிவு பண்ணாங்க அப்போ இந்த சீனா வந்து உண்மையிலேயே இதை வந்து லேபில் மிஸ் யூஸ் அதாவது பண்ணிட்டாங்களா அல்லது தெரியாமல் இது நடந்துச்சாங்கிறது வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்காங்க ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்காங்க வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டாங்க இன்னைக்கு அமெரிக்கா அதை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்காங்க நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு அப்ப இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் இப்ப நம்முடைய பாதுகாப்பு நம்முடைய எப்படி நம்ம குடும்பத்தை பாதுகாக்கிறது நாட்டை பாதுகாக்கிறது ஒரே சொல்லி சொன்னா நாம அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை தனிமையா இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் கை மாஸ்க் போடுங்க ஒரு கிளவுஸ் போட்டுக்கிறங்க சானிடைஸ் எப்பவும் வச்சுக்கிறங்க ஒரு சோப் வச்சுக்கிறங்க நீங்க வெளியில எப்பவுமே அதை சோப் போட்டு நம்ம மூத்த மூஞ்சி சோப் போட்டு கழுவிட்டு அந்த சாட்ரைஸை போட்டு வச்சுட்டு நம்ம வந்து வெளியில் வந்தால் மட்டும்தான் சேஃப்டி அதே மாதிரி ஒரு கடைகளுக்கு போகும்போது தனியாக போங்க குழந்தைகளை கூட்டிகிட்டு போகாதீங்க வயசானவங்களை கூட்டிகிட்டு போகாதீங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான உணவு வாங்கி வச்சுக்கிறீங்க தயவுசு ஒரே நாளில் போய் எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சு கூட்டத்தில் போய் நிற்காதீங்க அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய அத்தனை விஷயம் தயவுசு இது ஃபாலோ பண்ணுங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம குடும்பத்தை நம்மளை தவிர வேறு யாரும் பாதுகாக்க முடியாது தயவுசெய்து நிறைய இடத்துல வந்து இந்த குழந்தைகள விளையாட விடுறீங்க பெரியவங்க நீங்க அதை தயவுசு கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு உள்ள காலகட்டம் வேகமா பரவிட்டு இருக்கு தயவு செய்து தயவு செய்து எவ்வளவு கண்ட்ரோலா இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாடு இருந்துச்சோ இன்னைக்கு இந்த கோயம்பேடு மார்க்கெட்ல ஒரு அஜாக்கிர இருந்த விளைவு அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய விஷயத்த அத்தனை கேட்காத விளைவு இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பரவுது அதனால அத்தனைத்து அதிகாரிகளும் எவ்வளவு சிரமப்படுறாங்க வச்சு பாருங்க இன்னைக்கு மே மாதம் வெயில் அந்த வெயில் சீசன்ல அவங்க நிறைய சிரமப்படுறாங்க தயவு செய்து அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் தமிழக முதல்வர்களுக்கும் ஒத்துழை கொடுங்க இந்த வீடியோ பாருங்க கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சேஃப்டி ஆகுங்க நன்றி வணக்கம்